。想什么呢？啊，没事儿。我出去一趟，那个，嗯，下午你们帮我跟何梦欢请个假。干嘛去啊？我有事儿。可怜的一凡，出那么大事儿还能正常来上班，要我早受不了了。他的内心还真够强大的，该是表面现象吧？你想啊，自己老公背着自己跟别的女人有了孩子，就算是打掉了，内心也肯定在崩溃的边缘了。也是，我一直觉得雨明哥这人挺好的呀，怎么这次他俩闹成这样？我觉得，我们应该帮一凡想想办法，找王雨明谈谈。王总，外面有人找你。你俩今天不上班啊？还专门跑出来？我们俩今天是来专程找你的。找我？找我什么事儿啊？别装糊涂了，我们都知道了。那个一凡都跟你们说了。你为什么要跟一凡离婚？是我们是离婚了，但是我们现在和好了，下午要就去复婚呢。王雨明，你还真能说，竟然把我们一凡骗得团团转呢！我骗他什么了？我骗他！别装了，你是真不知道一凡姐为什么跟你离婚呀、啊？这个我真不知道我，我问过他，他一直没跟我说。后来就有跟我和好的迹象，那我就想，要不这事就别提了，过去就当他过去了。算了，你知不知道一凡为什么这么做？他就是为了挽回你们的婚姻。你还真以为他什么事儿都没有？挽挽回，挽回是什么意思啊？他肯定是一开始气不过来，后来又觉得自己年纪大了，怕嫁不出去了，所以才没办法妥协的。别跟他废话了，你跟蒋小涵的孩子到底怎么回事？我跟蒋小涵有孩子啊？这<笑>什么乱七八糟的？哪来的孩子呀？你还装呢？一凡都已经知道了。你妹妹跟蒋小涵的 QQ 聊天记录里头已经写着了，她怀了你的孩子，后来又打掉了。等等等等等，我跟蒋小涵有孩子了小孩有联系啊？对呀、啊，你又不是不知道我是他粉丝。啊、哦，你自己不跟人好了，还不让我跟他联系了？我不是那意思，我是想问你。哎，哎，这，你把那个你跟小韩的聊天记录打开给我看看。干嘛？这我的隐私，我干嘛给你看呀、啊？我让你给我看，就给我看呗，哪那么多废话呀、啊、你？孩子打掉了，一直没有从阴影里走出来，现在好不容易从阴影里走出来了。哦，对了，小安姐还让我提醒你，她说让你跟嫂子当孩子干爹干妈的事儿不是闹着玩的。你这么折磨我，为什么呢？我想不通，小韩那么大事你都能过得去，这事怎么就过不去了呢？小韩这事我过不去，我再也过不去了。你听清楚了。我们离婚吧。只要你能够把我当成你心里头唯一那个可以信任的人，我为你做什么都义无反顾啊！我相信我老婆会信任我的。哥，哥，你怎么啦？
了。嗯，嫂子，你回来啦。哥呢？你哥回来没有？回来非要看我跟小韩姐聊天记录，看完就跑了，不知道干嘛，神经兮兮。哎，嫂子，嫂子，一凡，咱俩已经结婚了，你为什么为什么这么不信任我？我怎么信任你？耀哥以前说什么我都信任，现在对不起，我真信任不了。我在医院躺一天，你干嘛去了？买车，转移财产。如果有一天你突然发现。信任你，你会怎么样？这辈子的选择。结婚之后，我就努力在做一个合格的丈夫。我努力的倾听你，理解你，我竭尽全力的去跟你沟通，就是为了让你快乐，让你幸福。你能告诉我，你真正跟我离婚的原因，就是因为小韩怀孕吗？对不起，你知道你跟我离婚那个星期，我是受了什么样的折磨过来的吗？即便是那样，我仍然相信是我做错了。我一直在想尽一切办法去挽回，可你呢？你却一次一次的拒绝我，即便是这样，我仍然愿意相信你是因为房子的原因在跟我闹小别扭。可我现在知道，你是因为这个原因才跟我离婚的。你可以指责我，你可以骂我，但是你不能侮辱我。对不起。真的不是故意的，对不起，你原谅我好不好？你再给我一次机会，我们重新开始，我们好好的好吗？对不起。你是那个跟我一起发过誓的人，可你从我跟我结婚的那天起，你就没有真真正正的信任过我，我对我们的感情已经尽力了。真的累了，我们别再互相折磨了，好吗？